ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ளோர் ஸ்லாப் முடிஞ்சாச்சு அதுக்கு அடுத்து நம்ம காலம் பார்க்கலாமா ஸோ இதை நான் டாப் இதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம இது ட்ரா பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லேயர் கிளியர் பண்ணணும் ஏன்னா ஒவ்வொன்றும் தனித்தனி லேயரில் தான் ட்ரா பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் காலம் ஸோ காலம்னு ட்ரை பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆக்டிவ் லேயராக இது பண்ணணும் ஸோ அதில் வச்சு கிளிக் பண்ணாலே நமக்கு அந்த பென்சில் சிமில் அதில் வந்துடும் இது ஒரு ஆக்டிவ் லேயராக வந்துடும் ஸோ ஒரு ஒரு வருஷன்லேயும் எந்தெந்த இது வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில வருஷனில் ஸோ அப்போ நம்ம டிக் பண்ணிக்கணும் ஸோ செலக்ட் ஆனால் அது ஆக்டிவ் லேயராக அப்படி இல்லை நம்ம வரைஞ்சிட்டாலும் நம்ம என்டர்டெயின் ஃபோனில் போய் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போது த்ரீ டே வியூவுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நான் காலை மறையணுமா ஸோ ரெக்டாங்கில் எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல தான் நம்மளோட காலம் அது இருக்குது ஸோ நமக்கு எக்ஸாக்டாக இங்கே நமக்கு டைமென்ஷனில் ஷோ பண்ண பாருங்கள் நைன் இன்ச்சு கமா நைன் இன்ச்சு ஸோ அழகாக நமக்கு வந்து இது வந்துடுச்சு இப்போ செலக்ட் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஸோ இப்போ இதில் நம்ம நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டேட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நம்ம இந்த கலரும் நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்டேட் பண்ணி பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல அதை நம்ம அதை வந்து விசிபிள் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆரோ மார்க் சிம்பிள் மாதிரி இருக்கா இது டீட்டெயில்ஸ் எஸ் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து நமக்கு என்ன காமிக்குது த்ரீ ஆப்ஷன் காமிக்குது அதில் கலர் பை டேக் சில வேர்ஷனில் வந்து கலர் பை லேயர்னு ஓகே ஸோ கலர் பை டேக்னு கொடுத்த உடனே இப்போது இந்த ஃப்ளோர் க்ரௌண்ட் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஸ்லாப் வந்து இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறதுனால அது ப்ளூ கலரில் இருக்குது நம்மளுடைய காலம் வந்து கிரே கலரில் இருக்கிறதுனால இப்போ அது கிரே இப்போ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நம்ம வரைஞ்சிருக்கோமா இல்லையா அப்படின்னு நமக்கு டவுட் வரும் இல்லையா ஸோ அதனால் கிராஸ் செக் பண்ண நம்மளே நம்மளுடைய ட்ராயிங்கை ஒரு ஒரு ஸ்டெப்லேயும் நம்ம ட்ராயிங்கை நம்ம கிராஸ் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் ஆகிடுச்சோம் எங்கே ஆச்சுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இது வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணலாம் புஷ்புல் டூலை யூஸ் பண்ணி இதை புஷ் பண்ணலாம் எவ்வளோ இதோட ஹைட்டு நான் வந்து டென் ஃபீட் ஹைட் கொடுக்குறேன் ஓகே என்ட்ட இப்போ காலம் வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம வரைஞ்சாச்சு அதை புஷ் பிள்ளை யூஸ் பண்ணி பெருசாக்கியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை அப்படியே எல்லா இடத்துக்கும் நம்ம கவி பண்ணிக்கலாமா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இதை ட்ரிபிள் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ இது கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே பாருங்கள் என்டர்டெயின் ஃபுல்ல காலம்ன்ற லேயரில் தான் இருக்குது ஓகே இப்போது இதை நம்ம காப்பி பண்ணணும் காப்பி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் ஆல்ரெடி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ மூட் உள்ள எடுக்கிறேன் எந்த பாயிண்ட்லேருந்து காப்பி பண்ணுறோமோ அந்த பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்படி மூவ் பண்ணும் போது நமக்கு அது மூவ் ஆகும் எனக்கு இப்போ காப்பி ஆகணும் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகக்கூடாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்ட்ரோல் கீ ப்ளஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு அதில் ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்துடும் தெரியுதா ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு காவி பண்ண ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் வேண்டிய இடத்துல அப்படியே காப்பி பண்ணிகிட்டே போக வேண்டியது தான் இப்போது நான் ரெட் ஆக்சிஸ் போகணும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் ரைட் ஏரோ கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெட் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் எனக்கு இந்த இது மூவ் ஆகும் ஸோ எங்கெங்கே என்னுடைய காலம் பாயிண்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் நான் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அகெயின் கண்ட்ரோல் கீ நம்ம ப்ளஸ் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அப்படியே காப்பி ஆகிறதுக்கு 
வேணும் எதுக்காக நான் ஜூம் பண்ணி பிளேஸ் பண்ணுறோம்னா கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்டில் பிளேஸ் ஆகுதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இது காப்பி பண்ணி இப்போ இது மூவ் ஆகுது ஸோ மூவ் ஆகுறது காப்பி ஆகணும் ஸோ கண்ட்ரோல் கீ ப்ளஸ் பண்ணிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்படி 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 மேலே கீழே வந்துடக்கூடாது ஏன்னா அதோடய வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகணும் அதுக்காக தான் ஆரோ கீ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் ஆரோ கீ யூஸ் பண்ணால் ரெட் ஆக்சஸில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இந்த சைடில் கண்ட்ரோல் கி மினிமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஆக்ஸ் இந்த டைரக்ஷனில் போனோம் ஸோ லெஃப்ட் ஆரோக்கி ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடுங்க க்ரீன் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் போகும் ஸோ மறுபடியும் காப்பி பண்ண போகிறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் கீ ப்ரெஸ் பண்ணியாச்சு காப்பி ஆகுதா கண்ட்ரோல் கீ ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை காப்பி பண்ணுறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை அப்படியே காப்பி பண்ண வேண்டியது நம்ம இந்த டாப் வேலில் கூட வச்சுக்கலாம் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த சைடு நம்ம எல்லா காலமும் இது பண்ணிட்டோமா இல்லை இங்கே ஒன்று மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்படியே காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னு ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்ம ட்ரா பண்ணியும் நம்ம அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது ஒரு மெத்தடு காப்பி பண்ணுறது இல்லை நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ரெக்டாங்குலரை வரைஞ்சி அது ஃபுல்லாக நம்ம இது பண்ணுறதும் பண்ணலாம் ஸோ டாப் உள்ள போயிட்டு சார் ரெக்டாங்குலர் எடுக்கிறோம் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு ரெக்டாங்குலரை ஸோ நம்ம கலர் அப்ளை பண்ணதால் நமக்கு எங்கே என்ன நம்ம ட்ரா பண்ணுறோன்றது நமக்கு ஈஸியாக தெரியுது இல்லையா ஸோ இப்போ இது மூணு நம்ம இது பண்ணியாச்சு இப்போது இது மூணுத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் புஷன் புல் யூஸ் பண்ணி டென் ஃபீட் புஷன் புல் ஜஸ்ட் புஷ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வேலை என்ட்ரி பண்ணிட்டோம்னா டென் ஃபீட் கொடுத்து என்டர் கொடுத்தோன்னா அந்த வேலைக்கு அப்படியே வந்துடும் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல வச்சு இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் வந்து லாஸ்ட்டாக என்ன வேலை கொடுத்தனோ அந்த வேலைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து வந்துடும் ஸோ இப்போ இதை வச்சு நான் அதை எக்ஸிக் பண்ணிட்டேன் அதனால் இப்போ வேலையவே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல இருக்க இந்த நாலு காலமும் நம்ம ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த காலமும் அப்படியே காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம ப்ளேஸ் பண்ண இது எல் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் சேம் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் நமக்கு இருக்குது அப்படியே இது எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி இந்த மூணு இடத்துலையும் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ட்ரிபிள் கிளிக் கொடுக்கணும் இப்போ காப்பி பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் டைரக்ஷனை திருப்பிக்கலாம் காப்பி பண்ணுறதுக்கு மூட்டோல் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துலேருந்து க்ரீன் ஆக்சிஸில் மட்டும்தான் மூவ் ஆகணும் ஸோ இப்போ எனக்கு காப்பி ஆகணும் ஸோ அதனால் கண்ட்ரோல் கீ ப்ளஸ் பண்ணால் காப்பி அகெயின் கண்ட்ரோல் கீ ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இது காப்பி பண்ணியாச்சு டாப் வியூ 
இன்னும் நம்ம இந்த இடத்துல காலம் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை இங்கே எல்லாத்தையும் காலை நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ரெக்டாங்குலர் டூல் ஓகே புஷன் புல் டென் ஃபீட் என்டர் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு இப்போ சேம் ஆகிட்டு நமக்கு இருக்கணும்னா இதை வச்சு கூட இங்கே வச்சு கிளிக் பண்ணாலும் நமக்கு அதே டென் ஃபீட் ஆகிட்டு வந்துடும் புஷன் புல் டூலோட ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் அந்த அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க அளவோடு நம்ம இங்கே டைப் பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படியே நம்ம டேரெக்டாக அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணாலே நமக்கு வந்துடும் ஸோ இப்போ டாப் வீலில் போயிட்டு எல்லா காலமும் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோமான்னு செக் பண்ணிக்கணும் ஒன்றும் இந்த இடத்துல மிஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ இந்த மூணு காலமே செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணிக்கலாமா ஓகே வேறு எங்கேயாவது காலம் க்ரியேட் பண்ணாமல் விட்டுருக்கோமான்னு ஒரு முறை ட்ராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஃபினிஷ் இந்த ஒரு காலம் பண்ணல பாருங்க கரெக்டாக டென் ஃபீட்டுக்கு விளையாடுச்சு அகெயின் டாப் வீலில் போயிட்டு ஒரு முறை கிராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஓகே காலம் ஃபுல்லாக கிரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ டி வீலில் போயிட்டு பார்த்தா காலம் எல்லாமே நமக்கு டிபி இது எல்லாமே நம்ம குரூப் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இப்போ க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஸ்லாபை இப்போ நமக்கு ஆஃப் பண்ணால் நமக்கு செலக்ட் ஆகாது ஸோ க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஸ்லாபை இந்த இடத்துல நான் ஆஃப் பண்ணுறேன் ஸோ அது ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதுக்கடுத்து பிளானை ஆஃப் பண்ணுறேன் எல்லாமே ஆஃப் ஆகிடுச்சா ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணியாச்சு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே காலம் லேயரில் தான் இருக்கான்னு பார்க்குறேன் எஸ் இப்போ இதுலேருந்து ரைட் கிளிக் பண்ணாக்கா மேக் குரூப் குரூப் ஆகிடுச்சா இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் விசிபிள் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு மற்ற எந்த ஆப்ஜெக்டும் அந்த குரூப்பில் ஆட் ஆகாமல் அழகாக அது மட்டும் நமக்கு குரூப் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் லேயர் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ லேயர் க்ரியேட் பண்ணாமல் தனித்தனியாக நம்ம வரைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆஃப் ஆன் விசிபிள் அன்விசிபிள் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ குரூப் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் லேயர் க்ரியேட் பண்ணி வரது இதெல்லாம் வந்து நம்ம குயிக்காக ஈஸியாக நம்ம ஸ்டெப் வரைகிறதுக்காக வேண்டி இந்த சாஃப்ட்வேரில் கொடுத்துருக்குற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ அதனால் அதை ஃபாலோ பண்ணி யார் வேணுனாலும் இந்த சாஃப்ட்வேரை லேர்ன் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து இன்ஜினியராக இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மட்டும் போதும் ஸோ ஜஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்